नाटीट्यूड चैने आबा तुम्हारे स्वागत आज के नतून एक चैप्टार शुरू करते चले जेटार नाम हे बनोमियल थियोरम तो ये खूब इम्पर्टेंट चैप्टार हमारे पलिटेक्निक फार्स सेमिस्टार और क्लस इलेवेन जो भोकेशनल क्लस इलेवेनर जो तो अवश्य समस्त भिडियो भलोक देख और ये चैप्टार्ट शुरू करार आगे किसू जिन जानते हैं से ही आगे विस्तारित आलोचना करब हाँ क्या से जिस ना जानले चैप्टार्ट भाव शुरू करा जाए ना बुझते असुविधा है तो देखो प्रथमत जो जिनते हैं जो फैक्टोरियल एक टार्म आस फैक्टोरियल एफ एस सी टीओ आर आई एल फैक्टोरियल फैक्टोरियल मानी कि जमन धर एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल के यकम चिन्ह दिए प्रकाश करा होते को और कौ कौ यम भाव देते फैक्टोरियल चिन्ह मैं दो रकम तो ये एन बोलते कि एन हे जो एक स्वाभाविक संख्या व नेचारे नम्बर तो ये स्वाभाविक संख्या जमन धर एक सीम्पल उदाहरण दीची जो सिक्स फैक्टोरियल यटार मान कत देखो सिक्स फैक्टोरियल जो क्योंकुलेटर जो दीते चाहो क्योंकुलेटर सिक्स नहीं ये दिए फैक्टोरियल चिन्ह दी हाँ उत्तर पे सातशो कूड़ी तो एन ये गाणितिक भाव व्याख्या करते गले क्यों आस सिक्स फैक्टोरियल मान हे कि सिक्स नहीं शुरू कर एक पर्त सब गुण फल सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू हाँ टू इंटू वन ये सब कटा गुण कर ले तुम्हारा पे जाओ देखो सातशो कूड़ी अर्थात सिक्स फैक्टोरियल अर्थ हलो हाँ छय एक पर्त जत पूर्ण संख्या आज सबग गुण फल ये हे सिक्स फैक्टोरियल तक एन फैक्टोरियल मैं एन एर जो मान होते जो पूर्ण संख्या हाँ छय सत आठ नय पाँच छः एक दुई सब कुछ होते हाँ तो ये जिन प्राथमिक भाव बुझते हलो हाँ एबारे जिन तुम्हें जानते हाँ से एक टर्म तुम्हारा देखते पा चैप्टारे जो एन सी आर एक टर्म आज है एन सी आर आसले कि हाँ क्योंकुलेटर देखो एक सूच आज है ये सूचटे एन सी आर एखे तो बोझा जा ठीक मत एन टाइने एन आर आर बोझा सी टा लेखा उठे गे तो जैक एन सी आर सूचे बोल एन सी आर बोलते कि बोझाई एखे सी फर कम्बिनेशन तो कम्बिनेशन कथाटा के बुझते हैं अंकर भाषा कम्बिनेशन की भाव बार कर तो से आगे बोझा तो कम्बिनेशन मान हे आसले धर ए सी तीनटे टीम आ क्रिकेट फुटबल को खेल धर तीनटे टीम आबादी जो चाहिए प्रत्येक टीम प्रत्येक टीम खेला हक तेने कटा कम्बिनेशन आसते परे देखो धर ए एक मैच हो हाँ बी सी एक मैच हो सी ए एक मैच हो तेने तीनटे हे कम्बिनेशन अर्थात तीनटे टीम मध्य जी खेला देव है तेल तीनटे कम्बिनेशन हम सब देखा जाए सवार संगे सवार खेला हे तेल ये हे कम्बिनेशन एब तुम एक जिन खेल आईपीएल जो खेल करो आईपीएल क्षेत्र में देखो टोटल आठटा टीम थे हाँ तो एन ये एन सी आर कथाटार मैं एन मान हेखने तीन और आर मान हे कत दुई हाँ एखे तीन बोलते कि टोटाल जटा टीम आज एन एर मान और एक एक खेलाते जो टीम कटा टीम अंश ग्रहण कर दोटो टीम अंश ग्रहण कर यह दुई हाँ तो ये जो क्योंकुलेटर मान दिए दाओ तबु देखो कत आस देखो थ्री तपर एन सी आर सूचटे चापे तपर नीचे टू आज टू चापे तेल कत आ तीन आससे अर्थात तीनटे टीम जो थे तर मध्य एके अपर संगे खेला जो दे तो प्रत्येक टीम संगे प्रत्येक टीम जो एक खेला होते चाय तेल हाँ कि मोट खेल संख्या है मोट मैचर संख्या है तीनटे हाँ एब तुम आईपीएल तो मोटामोटी सबाई देखे आईपीएल क्षेत्र में तुम्हारा हाँ धर आठटा टीम थे तेल एट सी आर आर मान कत दुई एखे तेल हाँ दोटो हाँ एक एक खेलाते दोटो टीम अंश ग्रहण कर टोटाल आठटा टीम मध्य थे दोटो दुटो को नहीं जो सजाना है तो टोटाल कटा मैच हो बार करार्ज तुम्हारा ए रकम करी करते पर देखो एट सी आर आईट तर एन सी आर सूचे चापले तर आर मान एखे दुई दुई चापले इक्ल टू मैं आठाशा खेला है हाँ ये आस आठाश अर्थात आईपीएल जो आठटा टीम जो थे तो प्रत्येक टीम संगे प्रत्येक टीम जी एक खेला दीते जाए तो आठाशा मैच आए क्योंकि वास्तव में क्यों है देखिए जो दू ए संगे दुई गुण छापान्न मैच है टोटल टोटाल हाँ आईपीएल खेलाते कि टोटल आठटा टीम थे टोटाल छापान्न खेला मैच है अर्थात ये आठाशा टीम जो खेला है जेमन धर हाँ मुम्बई भार्सेस हाँ दिल्ली जो खेला हे एट एक कम्बिनेशन और आईपीएल क्या है प्रत्येक टीम संगे प्रत्येक टीम दो बार कर खेला है 
অর্থাৎ মুম্বাই দিল্লি আরও একবার খেলা হয় এরকম করে কলকাতা মুম্বাই দুবার খেলা হয় এই জন্য আটাশের জায়গায় দ্বিগুণ হয়ে যায় ছাপান্নটা টোটাল ম্যাচ হয় তারপর সেটাকে র্যাঙ্কিং সাজানো হয় এবং হ্যাঁ এক দুই তিন চার এই র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে সেমিফাইনাল হয় এবং ফাইনাল হয় তো এইভাবে একটা কম্বিনেশনের ধারণটা আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করলাম হ্যাঁ এবার যে ম্যাথামেটিক্যাল টার্মে অর্থাৎ এই যে এন সি আর এই টার্মটাকে অঙ্কের ভাষায় ভাষায় ভাঙতে গেলে কি হবে এন সি আর মানে হচ্ছে কি এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থাৎ যদি ক্যালকুলেটার না থাকে তাহলে কিন্তু এই সূত্রে ভেঙে দিয়ে করতে হবে তো এখানে ধরো আইপিএলের ম্যাচগুলো যেমন এইভাবে এভাবে যদি আমি বার করতে চাই তাহলে এইট সি আর মানে হচ্ছে টু তাহলে কি থাকছে দেখো কী থাকছে দেখো এইট ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই হ্যাঁ টু ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এইট মাইনাস হ্যাঁ টু ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এখান থেকে বানটা বার করতে পারবো কী হবে দেখো দেখো এইট ফ্যাক্টোরিয়াল মানে কি আট ইন্টু সাত ইন্টু সিক্স হ্যাঁ সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল দিয়ে দিতে পারি কেন ভেঙে আরও পাঁচ এক পর্যন্ত লেখা যায় কিন্তু আমি লিখলাম না কেন সেটা এখনই বুঝতে পারবে এখানে দুই ফ্যাক্টোরিয়াল হচ্ছে দুইটাকে ভেঙে দিলাম দুই ফ্যাক্টোরিয়াল মানে দুই ইন্টু এক যত ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে সেখান থেকে শুরু করে একে গিয়ে শেষ হবে আর এখানে কত আট থেকে দুই বাদ দিলে কী থাকে ছয় থাকে তাহলে ইন্টু সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে এই সিক্স ফ্যাক্টোরিয়াল সিক্স ফাইভ যদি কেটে দেওয়া হয় তাহলে দেখো কত থাকছে এখানে দুই আট আট কাটলে চার দুকানে আট আর চার সাথে আঠাশ দেখেছো তবু দেখো এন ফ্যাক্টোরিয়াল মান আটাশ আসলো অর্থাৎ এইট সি হ্যাঁ এইট সি টু এর মান আসছে টোয়েন্টি এইট অর্থাৎ আটটা বিভিন্ন রকম টিম থেকে দুটো করে টিম যদি খেলানো হয় তাহলে মোট আটাশটা খেলা খেলানো যাবে যেখানে প্রত্যেকটা টিম প্রত্যেকটা টিমের সঙ্গে খেলা হবে তো এই কনসেপ্টটা প্রাথমিকভাবে তোমাদের বুঝতে হবে তাহলে এখানে যে ইম্পর্টেন্ট সূত্র যেটা হলো তোমরা যেটা নোট করবে এখানে প্রাথমিকভাবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে এন ফ্যাক্টোরিয়ালের সূত্র এটা আমি লিখে দিচ্ছি এক নম্বর তোমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল টু কি এন দিয়ে শুরু হবে তারপর হবে কি এন মাইনাস ওয়ান তারপর হচ্ছে এন মাইনাস টু তারপর এরকম করে যাবে কত হ্যাঁ ধরো থ্রি টু ওয়ান ওয়ানে গিয়ে শেষ হবে হ্যাঁ এখানে ধরো এনের মান যদি দশ হয় তাহলে এটা দশ হবে এটা নয় হবে দশ থেকে এক কম নয় এটা আট হবে এরকম করে হ্যাঁ একে গিয়ে শেষ হবে তাহলে এটা একটা জিনিস প্রথমত জানতে হবে আর দ্বিতীয়ত যে জিনিসটা জানতে হবে এই চ্যাপ্টারটা শুরু করতে গেলে এন সি আর এর অর্থ কী এন সি আর কথাটার অর্থ হচ্ছে যে এন ফ্যাক্টোরিয়াল বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল ইন্টু এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল এই সূত্র এটা দুটো সূত্র তোমরা ভালোভাবে নোট করে রাখবে হ্যাঁ এখনই দরকার হবে হ্যাঁ এবার আসি বাই নামে তার এটা হচ্ছে কম্বিনেশন এটা অ্যাকচুয়ালি কম্বিনেশন চ্যাপ্টারের কনসেপ্ট হ্যাঁ এই কনসেপ্টটা ভিনিয়াম না থাকলে বাইনোমিয়াল থিওরম চ্যাপ্টারটা শুরু করা যায় না আমরা দেখছি বাইনোমিয়াল থিওরম যে চ্যাপ আস আসলে কী জিনিস হ্যাঁ সেটা একটু বলি বাইনোমিয়াল থিওরমে বাংলা হচ্ছে দ্বিপদ উপবাদ্য তো তোমরা এতদিন জানতে যে হ্যাঁ এ প্লাস বি এর হোল স্কোয়ার সমান সমান কী হয় এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এমনকি এটাও জানতে যে এ প্লাস বি হোল কিউব সমান সমান এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব এমনকি এর পরে যদি বার করতে বলা হয় যে এ প্লাস বি হোল টু দি পর ফোর যদি মান বার করতে বলা হয় তখন কিন্তু তোমাদের আর পরিচিত কোনো সূত্র নেই হ্যাঁ তখন কিন্তু বাইনোমিয়াল থিওরমের সূত্র দরকার হবে এবং সেই সূত্রটা কি সেটা আমি একটু বলে দিচ্ছি তো এবার বাইনোমিয়ালের যে প্রথম সূত্র যেটা ভালো হয় বোঝাতে গেলে আমি এভাবে একটু বড় করে লিখতে হবে সেটা কি যে এ প্লাস এক্স হোল টু দি পার এন যদি হয় এটাকে ভাঙলে কি হবে এটা ভাঙলে যেটা হবে হ্যাঁ এন সি জিরো ইন্টু এ টু দি পার এন প্লাস এন সি ওয়ান ইন্টু এ টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স টু দি পার ওয়ান প্লাস এন সি টু ইন্টু এ টু দি পার হ্যাঁ এন মাইনাস টু ইন্টু এক্স টু দি পার টু হ্যাঁ এবার আশা করি তোমরা ছন্দটা বুঝতে পারছো কি নিয়মে এগিয়ে যাচ্ছে এটা সি জিরো ওয়ান টু এর পারে এর পার এখানে এন আছে এখানে এন মাইনাস ওয়ান আছে এখানে এন মাইনাস টু আছে এর পরে এন মাইনাস থ্রি আসবে এক্সের পাওয়ারটা কী হবে এক এক করে বাড়ছে দেখো এখানে এক্স নেই মানে আসলে এক্সের পাওয়ার জিরো আছে এখানে ওয়ান আছে এখানে টু আছে এর পরবর্তী টার্মে এক্স থ্রি বার থ্রি হবে তো এরকম করে যাবে এবং মিডিলের যে কোনো একটা টার্ম যদি আমি ব্যাখ্যা করতে চাই হ্যাঁ সেটা কি হবে হ্যাঁ সেটা হবে যে এন সি আর ইন্টু এ টু দি পার এন মাইনাস আর ইন্টু এক্স টু দি পার আর এই কথাটা তোমাকে মনে রাখতে পারো অর্থাৎ দেখো এন স
এবং এরকম করে সর্বশেষ শেষ যে পদটা আসবে সেটা হবে কি এক্স টু দি পার আর সরি হ্যাঁ এখানে সর্বশেষ যে পদটা হবে সেটা হবে এক্স টু দি পার এন তো এটা হচ্ছে বাইনোমেল থেমের একবারে বেসিক সূত্র এবং প্রাথমিক সূত্র হ্যাঁ এই সূত্রটা বলে তোমরা যে কোনো একটা জিনিস ভেঙে বুঝতে পারবে এবার আমরা যে উদাহরণ একটা লাস্ট যেটা নিয়েছিলাম সেটা এই সূত্রের সাহায্যে একটু ভেঙে বোঝায় তাহলে তোমরা আশা করি ভালোভাবে বুঝতে পারো ধরো এ প্লাস বি হোল টু দি পার ফাইভ এর মান যদি বার করতে বলে তাহলে এই সূত্রের সাহায্যে কীভাবে বার করবে সেটা দেখো এখানে কি এন মানে হচ্ছে কি ফাইভ তাহলে ফাইভ সি জিরো ইন্টু এ টু দি পার ফাইভ দেখো এ টু দি পার এন আছে প্লাস হ্যাঁ ফাইভ সি ওয়ান ইন্টু এ টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান আছে অর্থাৎ হ্যাঁ ফাইভ মাইনাস ওয়ান দিতে পারি ইন্টু এক্স টু দি পার ওয়ান আছে এখানে এক্সের পয়সানে কী আছে বি আছে এই জন্য বি টু দি পার ওয়ান হবে প্লাস হ্যাঁ কি হবে দেখো ফাইভ সি টু হবে তারপর এ টু দি পার ফাইভ মাইনাস টু হবে ইন্টু বি টু দি পার টু হবে অর্থাৎ এখানে যা থাকছে এখানে তাই থাকবে এখানে তাই থাকবে হ্যাঁ একই হয় প্লাস এন ফাইভ সি থ্রি দেখো এক দুই তিন ফাইভ সি থ্রি ইন্টু এ টু দি পার ফাইভ মাইনাস থ্রি হ্যাঁ ইন্টু বি টু দি পার থ্রি হ্যাঁ এটা খুব বড় হবে জন্য আরও আগে লিখলে ভালো হতো তো আমি এখানে ভেঙে দিচ্ছি আরও তাহলে তার পরবর্তী টার্ম এবং কটা টার্ম আসবে সেটাও তুমি ভালোভাবে মনে রাখবে এখানে যত থাকবে তার থেকে একটা বেশি হবে টার্ম এখানে কি একটা এসছে দুটো এসছে তিনটে চারটে অর্থাৎ এখানে পাঁচ আছে টোটাল ছটা টার্ম আসবে তাহলে পরবর্তী টার্ম কী হবে ফাইভ সি এখানে থ্রি এসছে তাহলে এখানে ফোর আসবে ইন্টু এ টু দি পার ফাইভ মাইনাস ফোর ইন্টু এক্স টু দি পার এই সরি এক্সের পয়সনে বি আছে তাহলে বি টু দি পার ফোর হ্যাঁ তারপর যে টার্মটা আসছে সেটা হচ্ছে কি ফাইভ সি ফাইভ ইন্টু এ টু দি পার দেখো ফাইভ মাইনাস ফাইভ হয়ে যাবে তাহলে এখানে ফোর এসছে ফাইভ হ্যাঁ ইন্টু এক্স টু দি পার ফাইভ হ্যাঁ এখানে শেষ হল দেখো টোটাল ছটা টার্ম হচ্ছে একটা এখানে দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা এই ছটা টার্ম আসছে আসলে আসলে ব্যাপারটাকে ভালোভাবে বোঝানোর জন্য এটা করছি হ্যাঁ এবার এটাকে আরও সিম্প্লিফাই করতে গেলে কি করবে তোমরা এটাকে ক্যালকুলেটার দিয়ে মান বার করতে পারবে অথবা যে নিয়মে দেখানো ওই নিয়মে ভেঙে মান বার করতে হবে আমি যাতে সময় কম লাগে না ক্যালকুলেটার দিয়ে করব তো কোনো কম্বিনেশনের সাপেক্ষে যদি জিরো থাকে তার মান অবশ্যই ওয়ান হয় অর্থাৎ ফাইভ সি তো এখানে একটু দেখে নিতে পারি হ্যাঁ দেখো ফাইভ এটা সি হ্যাঁ ফাইভ সি জিরোর মান কত আছে দেখো ফাইভ সি জিরোর মান হচ্ছে তাহলে ওয়ান তাহলে ওয়ান ইন্টু এ টু দি ওয়ার ফাইভ তার মানে কী হবে এ টু দি ওয়ার ফাইভ আসবে প্লাস এখানে দেখো ফাইভ সি ওয়ানের মান কত আসবে দেখো ফাইভ সি ওয়ান এর মান কত আসছে ফাইভ এটার মান যদি ফাইভ হয় তাহলে ফাইভ ইন্টু এখানে এ টু দি পার কত আসছে ফাইভ মাইনাস ওয়ান মানে ফোর এ টু দি পার ফোর ইন্টু বি বি টু দি ওয়ান মানে বি প্লাস এখানে কত আসছে ফাইভ সি টু দেখো ফাইভ সি টু এর মান কত আসছে ফাইভ সি টু এর মান আছে টেন তাহলে এটা হবে টেন ইন্টু এ টু দি পার কত ফাইভ মাইনাস টু মানে হচ্ছে থ্রি এ টু দি পার থ্রি ইন্টু বি স্কোয়ার তারপর দেখো ফাইভ সি থ্রি আছে তো ফাইভ সি থ্রি যদি বার করি তাহলে কি আছে এটাও দেখো টেন আসছে হ্যাঁ ফাইভ সি থ্রির মানও কিন্তু টেন আসছে হ্যাঁ এই জন্য ফাইভ সি থ্রি এখানে ফাইভ থেকে থ্রি বার দিলে টু হয় তাহলে এটা এ স্কোয়ার হবে অ্যান্ড বি কিউ হলো প্লাস এবার এই টার্মটা কি ফাইভ সি ফোরের মান অবশ্যই ফাইভ আসবে দেখো তোকে একবার দেখে নাও ফাইভ সি ফোর এর মান হচ্ছে ফাইভ তাহলে ফাইভ ইন্টু ফাইভ থেকে ফোর বাদ দিলে ওয়ান তাহলে এ টু দি পার ওয়ান বা এ আর এখানে বি টু দি পার ফোর এবং লাস্ট টার্ম যেটা আছে এটা হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে এটা জিরো হয়ে যাবে এ টু দি পার জিরো হয়ে যাবে ফাইভ মাইনাস ফাইভ মানে জিরো হয়ে যাবে ইন্টু এক্স টু তাহলে লাস্ট টার্ম পড়ে থাকবে এক্স টু দি পার ফাইভ সরি এক্স তো না এটা বি হবে যেহেতু এই অঙ্কে বি আছে আমার একটু ভুল হয়ে গেছিলো তো যাই হোক তো এই জিনিসটাকে ভাঙলে অর্থাৎ এ প্লাস বি হোল টু দি পার ফাইভ টার্মটাকে ভাঙলে এত বড় একটা রাশি আসবে তো এইটা হচ্ছে বাইনোমিয়াল থিওমে মেন বেসিক সূত্র এবং এর সাহায্যে একটা উদাহরণকে আমি ভেঙে দেখালাম তো আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো আর চ্যানেলে যারা নতুন এসছে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান অন করে অন করে দাও আর তোমাদের কাদের আর তোমাদের কাদের কোন কলেজে কোন চ্যাপ্টার চলছে একটু কমেন্ট করে দিও তো আমরা যে যে চ্যাপ্টারটা বেশি চলবে যে চ্যাপ্টারের চাহিদা বেশি সেই চ্যাপ্টারটাই আমরা করাবো